Artificial Intelligence Setelah sekian lama Artificial Intelligence ataupun AI dibangunkan, kini ia bukannya sekadar fiksyen di dalam movie. AI telah digunakan dalam setiap perkara dalam kehidupan oleh individu ataupun syarikat. Daripada berinteraksi dengan Siri di iPhone hinggalah ke pemanduan kereta Tesla, semuanya menggunakan AI di dalamnya. Malah website seperti Google, Lazada dan YouTube seperti video ini juga menggunakan algoritma tersendiri untuk memberikan apa pelanggan atau pengguna mahukan. Penggunaan AI ini baru sahaja bermula tetapi adakah ia satu keperluan bagi manusia? Apakah sebenarnya Artificial Intelligence? Mungkin kita perlu memahami apa itu Intelligent. Intelligent dalam bahasa teknologi adalah bermaksud mengumpul data di seluruh dunia dan menggunakan data tersebut dalam memberikan ramalan untuk jangka masa pendek atau panjang. Ia termasuklah manusia dan juga mesin. Dunia AI sangatlah besar dan hebat. Jadi lebih baik kita melihat apa yang akan berlaku dengan penggunaan AI dalam dekad ini. AI dinyangka akan mengambil alih kerja manusia dengan sangat banyak. Sebarang kerja yang melibatkan pengambilan maklumat daripada manusia kepada sistem komputer adalah sangat berisiko. Boleh dikatakan kerja seperti ini sudah tidak relevan untuk syarikat. Sebagai contoh, kita boleh lihat pasaraya di Tesco. Cashier sudah mula digantikan dengan mesin. Manakala bank, 90% aktiviti tidak lagi menggunakan manusia untuk berinteraksi. Dari pengeluaran wang, deposit, cek, kesemuanya menggunakan mesin. Malah permohonan pinjaman juga dibuat atas talian atau online. Di kilang pula, boleh dikatakan menggunakan mesin secara keseluruhannya atau fully automated. Dalam beberapa tahun ini, kita sudah mendengar beberapa kilang besar sudah mengurangkan pekerja dalam operasinya. Malah kedai basuh kereta juga sudah mula menggunakan mesin dalam setiap operasinya dan mengurangkan pekerja secara tidak langsung. Dengan semua ini, boleh dikatakan produktiviti mesin adalah lebih baik dan menjimatkan masa. Namun, penggunaan AI ini juga telah membuka peluang kerja baru bagi generasi masa hadapan seperti apps developer, software developer dan mekanik robot. Selain itu, mesin juga akan mengambil alih kerja yang berbahaya seperti industri pelombongan, minyak dan gas, pembinaan dan banyak lagi. Penggunaan mesin ini juga mengurangkan risiko kecederaan terhadap pekerja. Pembangunan AI ini bukanlah sekadar menggantikan manusia dalam membuat sesuatu. Kita perlu memikirkan dan berpandangan lebih jauh lagi. Contoh di sini adalah seperti mengenal pasti segala kemungkinan serangan pengganas yang boleh berlaku di negara ini ataupun mengenal pasti dan melupuskan berita palsu yang disebarkan. Semua ini boleh dibuat menggunakan algoritma AI yang ada. Tetapi sehingga kini, belum ada lagi perubahan yang jelas dalam AI di Malaysia. Namun, banyak pendapat dari pakar ekonomi mengatakan ia akan membantu kehidupan kita menjadi lebih baik. Yang jelas di sini, kita perlu mengambil peluang secara positif dalam teknologi AI ini supaya semua masyarakat dapat menikmati perubahan ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.